প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন নিউজের প্রতিদিন আর আয়োজন নিটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা সহযোগিতায় কেমব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন খুবই দুঃখজনক ঘটনায় বাংলাদেশের বেশ পুরনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন উত্তাল বিক্ষোভ দ্বারা আন্দোলন করছে গত শুক্রবার রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকা উনি ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে দুজনের নাম উল্লেখ করে আত্মহত্যা করেছেন তিনি বলেছেন যে তার একজন সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকি তাকে হেনস্থা করছিল দিনের পর দিন অফলাইনে অনলাইনে এবং তিনি সেটার বিচার চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে সেখানকার একজন সহকারী প্রক্টর দিন ইসলাম তিনি তাকে সহযোগিতা তো করেন নি উল্টো তাকে গালিগালাজ করেছেন কিন্তু সেই মানে সেই স্ট্যাটাসে উনি লিখেছেন যে উনি খুব ফাইটার এবং তার বন্ধু বান্ধবরা পরে বলছে যে অনেক সাহসী কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবল চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত তিনি টিকতে পারেননি কারণ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছেন তারপর থেকে আন্দোলন হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এরই মধ্যে যে যে দুজনের নাম উল্লেখ করে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন সে দুজনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে মামলা হয়েছে বিচারের প্রক্রিয়া আছে তারপর আসলে শুধু এটা একটা ঘটনা বটে কিন্তু শুধু এটাই একমাত্র ঘটনা না আমরা প্রায়শই দেখি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনো সেটা জাহাঙ্গীরনগর কখনো জগন্নাথ কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন যৌন নিপীড়নের অভিযোগ শুনি এবং তা নিয়ে কিছুদিন আন্দোলন হয় কিন্তু তাও থেমে থাকে না বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঠেকানোর জন্য নানা রকমের কমিটিও আছে কিন্তু তারপরে একটা বিরতির দিয়ে আমরা কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুনি সেখানে যেখানে নাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীরা শিক্ষা নিতে যাবে তাদের যেখানে নিরাপদ থাকার কথা সেখানেও তারা আসলে কখনো সহপাঠী কখনো শিক্ষকদের দ্বারা হয়রানির শিকার হন নারীদের নিরাপদ করার আমাদের সবার দায়িত্ব কিন্তু সেই দায়িত্বটা আমরা হয়তো পুরোপুরি পালন করতে পারছি না এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন স্টুডিওতে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান এবং আছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর সরকার আলী আক্কাস আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনায় যাচ্ছি আমাদের আজকের শিরোনাম নারীদের নিরাপত্তা কোথায় অধ্যাপক ডক্টর সরকার আলী আক্কাস আপনাকে দিয়ে শুরু করি কারণ যে বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছে সেই মেয়েটি আপনার যে বিভাগ সেই বিভাগেরই শিক্ষার্থ শিক্ষার্থী ছিলেন ফলে আমি জানি যে আপনি একদম সন্তান হারানোর বেদনায় আছেন কিন্তু পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন নানা রকমের দাবিতে উত্তাল যদিও যে অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তবু একটু আপনার কাছ থেকে শুনে নেই যে আসলে এমন একটি ঘটনা আপনার বিভাগে নিশ্চয়ই এই যারা আন্দোলন করছে তারাও আপনার সন্তানের মতো এবং যে মেয়েটি অবন্তিকা মারা গেল সেও আপনার সন্তানের মতো ছিল একটু শুনি আপনার কাছে কিভাবে এমন একটি ঘটনা একটি মেয়ে একদম আত্মহননের মতো মানে সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে যেটা সে ফেসবুকেও লিখেছে এমন পরিস্থিতি দিনের পর দিন হওয়ার কারণে তো গেছে একদিন দুদিনে হয়নি একটু আপনার কাছ থেকে শুনি কীভাবে হলো এটা ধন্যবাদ আমি প্রথমেই আমার আত্মহত্যার শিকার ছাত্রী অবন্তিকার আত্মার মাহ মাগফেরত কামনা করি এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি আপনি ঠিকই বলেছেন আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লাসেও সবসময় আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে বলে থাকি তারা আমার সন্তান তুলল বেশিরভাগ সময় আমি সেভাবেই তাদেরকে ভাবি কাজে অবন্তিকা আমার সন্তান না হলেও আমার সন্তান তুলল এবং অবন্তিকা একে হারিয়ে আমি সত্যিকার অর্থেই দর্পণ নাই ভারাক্রান্ত হয়েছি মর্মাহত হয়েছি তবে ঘটনাটা যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনার দুটো পর্যায়ে রয়ে গেছে দুটো পর্যায়ে ভাগ করা প্রথম পর্যায়ে যেটা আমি দেখেছিলাম জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে অবন্তিকার ফেসবুকে মানে ছদ্ম নামে একটা ফেসবুকে কিছু পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে তার সহপাঠী পাঠিয়ে কিছু বন্ধুর সাথে একটা বিরোধ তৈরি হয় কিন্তু ঘটনা ছিল এরকম যে প্রথম ফেসবুকটা কে পোস্ট দিয়েছে এটা তো জানতো না ছদ্মনাম ছিল যখন তার বন্ধুরা সহপাঠীরা দেখে তাদের নামে এই সেই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একের পর এক বিভিন্ন রকম বক্তব্য মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে তখন তারা থানায় জিডি করতে যায় এবং সেই জিডি করতে যাওয়ার সময় অবন্তিও তাদের সঙ্গে ছিল অবন্তিকাও তাদের সঙ্গে ছিল তো সেখানে থানা জিডি নেওয়া হয় এবং তরিত গতিতে ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয় থানা থেকে এরপরে অবন্তিকা ওখান থেকে সবার সাথে আসার সময় পথিমধ্যে স্বীকার করে যে কাজটা আসলে আমি করেছি তোমরা আমাকে মাফ করে দেবো এরকম কিছু বলে বলে এরপরে তারা 
আর ডিপার্টমেন্টে আসেনি সরাসরি চলে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে প্রক্টর অফিসে গিয়ে তার প্রক্টর অফিসে এবার ওই তার সহপাঠীরা অবন্তিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেছে এবং এই অভিযোগ দাখিলের পরে বেশ কিছুদিন পরে অবন্তিকার বাবা মাকে প্রক্টর অফিস কথা বলার জন্য আসতে বলেন এবং এসে ওনারা প্রক্টর অফিসে যাওয়ার আগে আমার অফিসে গেলেন এবং সেদিনই প্রথম আমি পিছনে যে গল্পটা বললাম এটা জানতে পারলাম ওনাদের কাছে এবং অবন্তিকার বাবা মা দুজনই স্বাভাবিকভাবেই মেয়েকে নিয়ে খুব ওনারা তটস্থ ছিলেন এবং আমাকে বললেন যে স্যার যে ঘটনাটা ঘটে গেছে এটা যেন সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হয় আমার মেয়েটার জন্য কোনো ক্ষতি না হয় আপনি একটু দেখবেন তো আমি তো আমরা তো প্রক্টর সাহেব ডেকেছি আমি আসছি তো আমি তখন ওনাদের উপস্থিতেই সরাসরি প্রক্টর সাহেবকে ফোন করলাম ফোন করে বললাম যে এই ঘটনা এই যে মেয়েটার কথা শুনছি আমার এই মেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী স্টুডেন্ট আমি দেখি আমি নিজে তার তার আগে আমি তাদের ক্লাস নিয়েছি ওই কোর্সটা একটা কোর্স পড়িয়েছি দেখেছি ক্লাসে অত্যন্ত বা ভালো পারফর্ম করে মেয়েটা আমি বলেছি আমার অত্যন্ত ভালো একটা মেয়ে তার বিষয়ে যেরকম শুনতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এটা একটা তরিত গতিতে এটা মিটিয়ে ফেলা যায় হয় এইভাবে আমি ওনার অবন্তিকার বাবা মায়ের উপস্থিতিতেই আমি প্রকৃত সাহেবকে ফোন করি এবং তারপরে কিছুকাল পরে আমি জানতে পারি যে এটা আসলে আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এই আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে জেনে এরপরে যে আর কি ঘটেছে বা ঘটছে এটা আমি কোনোভাবেই বাবা মাকে বলেনি আর আমি জানতে পারিনি এরপরে এটা গেল একটা পর্যায়ে এই পর্যায়ের পরে এরপর নভেম্বরে গত বছর নভেম্বরে কোন এক তারিখে আমার ঠিক সঠিক তারিখ মনে নেই অবন্তিকা একদিন আমার সামনে আমার অফিস এসে দেখা করলো দেখে করে বলছে স্যার আমাদের সাথে একটা আপোষ্ট হয়েছিল কিন্তু এখন তারা আমাকে আবার হেনস্থা করছে আমি স্যার প্রক্টর অফিস বরবারটা দরখাস্ত হইতে চাই তো যেহেতু আগের আপোষটা প্রক্টর সাহেবের মাধ্যমেই হয়েছিল সবাইভাবে প্রক্টর অফিসেই এটা দিতে হবেই তো আমি তখন বললাম তাহলে দরখাস্ত এনেছো করলে হ্যাঁ দরখাস্তটা লিখে নিয়ে এসছি তারপর সে দরখাস্ত দেখলাম বরাবর প্রক্টর মাধ্যম চেয়ারম্যান আইন বিভাগ আমি সঙ্গে সঙ্গে এই দরখাস্তের উপরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর সুপারিশ করে আমি তার হাতেই দরখাস্তটা দিয়ে দিলাম এবং এই যে দরখাস্ত নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে তারপরে অনেক দিনই যায় আমি আর দেখি কোনো আপডেট পাচ্ছি না বলেও না ইভেন কি ওই মেয়েটাও আমার সামনে কিছু বলেনি এই এই দরখাস্তের বিষয়ে তারপরে আমি একদিন একদিন নয় আমার পরপর বলা যায় এই তার মারা দেওয়ার আগে একদিন তার আগে অন্তত দুদিন এরকম হয়েছে সামনে পেয়েছি তখন আমাকে হয়তো ছালাম দিল আমি বললাম কী বলো তোমার কী সমস্যা কী ওটা কী হলো বলে স্যার ঠিক আছে বেশি কথা না বললে শুধু বলে স্যার ঠিক আছে এই একই রকম কথা ওদিকে দুদিন বললো সর্বশেষ আমি যেটা দেখলাম যে গত ওই ষোলো তারিখে ষোলো বৃহস্পতিবার ষোলো তারিখ হ্যাঁ ষোলো তারিখে বৃহস্পতিবার সেই দিন আবার দেখলাম ক্লাস ক্লাস থেকে বেরো দাঁড়িয়ে থাকে ছেলে বেরো এবার দাঁড়িয়ে আছে সেও আমার আমি তখন জুহুরের নামাজ পর্যন্ত রুজু করে আমার অফিসে আসছি রাস্তায় দেখা বাবা তোমার কী অবস্থা তোমার কী হলো ওগুলো বলছে ঠিক আছে এইভাবে বলল আমি অফিসে চলে আসলাম এরপরে তো শুক্রবারের রাতে সে আত্মহত্যা করে করে তো শুনলাম আমার এটা আমার অত্যন্ত শকিং নিউজ ছিল এই কারণে যে এই মেয়েটাকে বৃহস্পতিবার আমি দেখলাম যে আমার সঙ্গে কথা বললাম একবার আমি দেখলাম না তার মধ্যে কোনো ভিন্ন রকম কোনো অনুভূতি বা আবেগ দেখলাম না একেবারে স্বাভাবিকভাবে আমার সাথে কথা বলো এইভাবে আমি চলে আসলাম এবং এইটা ক্ষেত্রে আমার কাছে একটা প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে এইখানেই যে মেয়েটা এভাবে এত স্বাভাবিক থাকলো পরে আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে ওই দিন সে ক্লাস করেছে আমার একজন সহকর্মী বললেন স্যার আমার ক্লাসে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসি খুশি হয়েছে ক্লাস করেছে একেবারেই স্বাভাবিক ছিল তো এই জন্য আমার একটা প্রশ্ন যে মেয়েটা এই যে ঘটনাটা মনের মধ্যে তার ছিল হয়তো চেপে রেখে রাত এরকম আমাদেরকে কিছু জানতে দিল চলে গেল ওখানে মানে আত্মহত্যা করতে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার কাছে দরখাস্তটা সুপারিশ নিয়ে চলে যাওয়ার পরে তারপরে এই যে ভিতরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে বল ঘটছে এখন তার আত্মহত্যা করে আমরা জানতে পারছি এই ঘটনাটা নিয়ে সে শেয়ার করেনি কিন্তু আমাদের সাথে এইভাবে এইভাবে চলছে ওই দরখাস্ত আমার কাছে সুপারিশ করে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরের এই ঘটনা কোনো আপডেট আমার সাথে কখনোই শেয়ার করেনি একটু কি মানে আমি আমি ঠিক জানি না মানে এখন এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে কি আপনার একটু মনে হয় যে আপনাদের মানে একটু এই আপনাদের একটা সন্তান তাকে বাঁচাতে না পারা মানে আপনাদের বিভাগের আরেকটু দায়িত্বশীল হতো বা আরেকটু এগিয়ে যাওয়া এমন কোনো সুযোগ ছিল কেন মানে এমন হয় না যে এটা করলে হতে পারতো এমন আফসোস বা কোনো দায় কি আপনারা ফিল করেন কেন আইন বিভাগ থেকে না আমি আমি যেটা বলবো যে হ্যাঁ নিঃসন্দেহে এটা একটা সন্তান হওয়ার আমাদের ব্যথা কাজ করছেই কিন্তু দায় বলতে আমাদের তো কিছু করার আর পাচ্ছিলাম না এই পাই না কারণ হচ্ছে আমি যখন প্রক্টর অফিসের মাধ্যমে আগে যাদের নিষ্পত্তি হলো পরে প্রক্টর অফিস দরখাস্ত করতে আসলো আমি সুপারিশ করে দিলাম দেওয়ার পরে 
যখন এই মেটাকে যতবার দেবারি জিজ্ঞেস করি বলে ঠিক আছে স্যার তখন আমি স্বাভাবিকভাবে ধরে নিয়েছি নিশ্চয়ই আগের মতোই বোধহয় তাদের মধ্যে ইয়ে হয়ে আপোষ হয়ে গেছে হতো তো যেহেতু যে যদি সে ভিকটিম সে ভিতরে নিতে হয়তো নিজেকে লংশন হচ্ছে ভিতরে কিন্তু আমাদের কাছে বলছে না যদি বলতো আমাদের কাছে অন্তত স্যার যে এভাবে বলছে আমি দরখাস্ত নিয়ে গেলাম দিলাম তো আমার তো দরখাস্তের পিকে তো কোনো অ্যাকশানে কিছু নেওয়া হচ্ছে না এটা অন্তত আমাকে বলে আমি অন্তত সেই আগের বারের মতো প্রথমবার যা করেছিলাম যে প্রক্টর সাহেবকে বলে বলেছিলাম আবার হয়তো বলতে পারতাম প্রক্টর সাহেবকে এবং তারা যদি না পারতাম আমার ডিপার্টমেন্টে চাপ সৃষ্টি করতাম পারতাম সম্মিলিত অ্যাকচুয়ালি শাস্তি দেওয়া জায়গা যেগুলো সব প্রক্টর অফিসের মাধ্যমেই হয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা তো চাপ সৃষ্টি করতে পারতাম যদি আমরা জানতে পারতাম যে ভিতরে এই ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু ওই যে এই যে ঘটনাটা ঘটছে ভিতরে এটা তো আমি জানতে পারিনি জি অধ্যাপক সরকার আলী আকাশ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জিয়া রহমান আমাদের আজকের যে শিরোনাম নারীদের নিরাপত্তা কোথায় সেটা নিয়ে দেখতে একটু বৃহত্তর আঙ্গিকে ধরেন জগন্নাথ শুধু না আমি যেমন শুরুতে বলছিলাম যে বিভিন্ন সময় হঠাৎ হঠাৎ আমরা শুনি এবং আমি নিশ্চিত যে আমরা যতটা শুনি ঘটনা ভিতরে আরও অনেক হয়তো ঘটে সবটু হয়তো অনেক অনেক সময় বাংলাদেশের যে সামাজিক বাস্তবতা তাতে নারীরা সবসময় মুখ খুলে না নিজেদের ইজ্জতের ভয় সামাজিকভাবে হেনস্থার ভয়ে সব কথা হয়তো আসেও না যে দু একটা আসে তাতে অনেক সময় তোলপার হয় তো ধরেন এত মানে বড় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় মানে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আমি যদি আরেকটু গিয়ে বাংলাদেশের সব যে মানে নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারো ন্যাশন নোন যদি আমি স্কুল লেভেলে বলি কয়েকদিন আগে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার আগে আরেকজনের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফলে এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা সহপাঠীরাই যদি না থাকে তাহলে নারীদের নিরাপত্তা আসলেই কোথায় ধন্যবাদ আমি প্রথমে আজকে আপনি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং যে প্রেক্ষিতে আলোচনাটা শুরু হয়েছে সেই দুর্ভাগ্যবশত অবন্তিকা যিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন এই সমাজের প্রতি তার এক ধরনের আমি বলবো যে হয়তো বিতৃষ্ণার থেকেই তিনি তার এই এই পথটি বেছে নিয়েছেন সেই কারণে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং আমি ডেফিনেটলি আমিও প্রফেসর সরকারের মতোই আমিও আমরাও মর্মাহত যে আমাদের একজন একজন ছাত শিক্ষার্থী সে যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই হোক আমরা তো আমাদের শিক্ষার্থীর মতোই তাকে বিবেচনা করি যে বিষয়টি বলেছেন আমরা মাঝে মাঝে উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি আপনাকে প্রথমে যেটা বলছি মাঝে মাঝে আমরা কিছু ডিসকোর্স বা ন্যারেটিভ তৈরি করে ফেলি যেটা হয়তো আমি আমি বলবো যে কিছুটা খণ্ডিত ন্যারেটিভ এটা যে আমি যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের একজন ছাত্র সেই জায়গায় বলছি আমাদের মতো অনুন্নত বিশ্বে নারীরা শুধু অনুন্নত বিশ্বে উন্নত বিশ্বেও কিন্তু নারীরা এখনও এখনও সেই মানে আমি বলবো যে ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন যেটাকে আমরা বলি বা নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত এটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এটা আমি আসছি হ্যাঁ তো এখন তার মধ্যে আমাদের দেশে আরও বেশি এবং তারপরে যদি আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলছেন এগুলো আপনি আমি ওভারঅল মানে আমি এটা বলার চেষ্টা করছি এটুকু আমার দায় আছে আমি বলছি এই কারণে যে এইটুকু মানে এই ন্যারেটিভটাও দূর হওয়া উচিত কারণ আপনি প্রশাসনে যান আপনি পুলিশ বাহিনীতে যান আপনি ইভেন সারা পৃথিবীতে মিলিটারি আমেরিকান মিলিটারিতে আপনি দেখেছেন তো এই সমস্ত যে আমাদের বাংলাদেশেও যে যেই অর্গানাইজেশনগুলো আছে মানে রাষ্ট্রীয় বলেন বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত আরও অর্গানাইজেশন বলেন প্রত্যেকটা জায়গায় নারী মানে ক্ষমতায়ন যেহেতু সেইভাবে হয়নি এবং ওই সমস্ত জায়গায় একটা সুযোগ আছে যে সেখানে কিন্তু ধামা চাপা দেওয়া পাওয়ার রিলেশনস চাকরি হারানোর ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি নারো কারণে আমাদের এখানে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে যে রিলেটিভলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপনি যেমন বলছেন যে এই এ সমস্ত জায়গায় তো নারীরা বা সাধারণ মানুষ শিক্ষার্থীরা সবাই ভালো থাকার কথা কারণ এই জায়গায় এই সমস্ত জায়গায় ফ্রিডমটা সারা পৃথিবীতে বা ইন্ডিভিজুয়ালসের রাইট নিয়ে কথা করে এবং বলে তো এটা এটা কিঞ্চিৎ বাংলাদেশে আছে বলেই কিন্তু এই জিনিসগুলো বের হয়ে আসছে আমি আমি মনে করি যে এগুলো এই সমস্ত জায়গায় এই কাউন্টার একটা মুভমেন্ট তৈরি করার মতো একটা গ্রুপ আছে বলে বা এই সাহসী আমি বলবো যে সন্তানরা আছে বলে আমরা কিন্তু এগুলো অবলোকন করছি এটা হচ্ছে একটা বাস্তবতা এখন আপনি যেটা বলছেন সেটা যে এটা আমি জেনারেল বলছি যে পুরো পুরো সারা সোসাইটির মধ্যেই এই প্যাট্রিয়ার্কাল মেন্টালিটি যেটা সেটা কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষের যে ক্ষমতা দেখানোর প্রবণতা এগুলো সব জায়গায় রয়েছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেটা হয়েছে আমি বলবো যে আপনি একটা প্রশ্ন প্রসার মানে সরকারকে করেছিলেন 
যেটা আমি 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 দ্বিমত করছি না যে আসলে আমাদের যেহেতু আমাদের এই সমস্ত যে হাইকোর্টের রায়ের পরে যে বিভিন্ন কমিটিগুলো হয়েছে এটা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু মানে ঠিক এটা পরিপূর্ণভাবে হয়েছে কিংবা এর এর কাজ হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের জানা নেই তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেফিনেটলি আছে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতেও আছে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও কিন্তু মোটামুটি আমি বলবো যে যেটাই আসছে খুব দ্রুততার সাথেই কিন্তু এটা নানা কারণে কারণ সোশ্যাল ফোর্সগুলো এখন ব্যাপকভাবে আমি বলবো যে এটার একটা ফেভারেবল সিচুয়েশান আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে প্রথম কথা আপনি যেটা প্রথমে বলেছেন অনেকেই এটা আলটিমেটলি এই জিনিসগুলো প্রকাশ করে না যেমন অবন্তিকার ক্ষেত্রে আপনি খেয়াল করে দেখলেন যে তার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসন তিনি যখন বলছেন তারপরেও তিনি যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনাটা কিন্তু তিনি পরিপূর্ণ হয়ে বলে আমি এটাকে মূল বিষয় বলছি না আমি বলছি যে এগুলোর থেকে দূরে এখন ধরেন আমাদের আমার ডিপার্টমেন্টের যদি কোনো ধরনের ঘটনা ঘটে ন্যাচারালি আমরা কিন্তু সরাসরি প্রক্টরের কাছে এটা হচ্ছে কালচার হ্যাঁ যে আমরা প্রক্টরের কাছে দিয়ে ইউনিভার্সিটির হ্যাঁ ইউনিভার্সিটির কাছে অ্যান্ড প্রক্টর কিন্তু তখন প্রক্টোরিয়াল বাহিনী তারা এটা কারণ ওই প্রাইভেসি কনফিডেন্সিয়ালিটি এ সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের বিবেচনা করতে হয় কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড আপনি যেটা বলেছেন দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ক্যারেক্ট যে আমাদের মধ্যে ওই কালচারটা তৈরি হয়নি যে একটা ডিপার্টমেন্টের একদম ভেতর থেকেই আপনি তারও আগের কথাটা চিন্তা করুন যে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া যে একটা ছেলে বা মেয়ের কী হচ্ছে যেটা ওয়েস্টে যেমন মেন্টরিং সিস্টেমগুলো আছে যে ছাত্র শিক্ষার্থীরা আসলে তাদের এমন কোনো সমস্যা আছে কিনা সেগুলোকে মনিটর করা যদি এই ব্যবস্থাটা করা যেত তাহলে আমি বলবো যে তাহলে প্রথমেই একেবারে রুট লেভেল থেকেই কিন্তু এটা সমাধার একটা পথ থাকতো যে এই ধরনের মানে ঘটনা ঘটার আগেই আমরা আমরা এই ধরনের অবস্থা যাতে না হয় সেটা করতে পারতাম আর এর পাশাপাশি আমি বলবো যে যে তদন্ত কমিটি হয় তদন্ত কমিটি হওয়ার পরে বিশ্বাস করেন এটা বাংলাদেশের এটাও বাংলাদেশের কালচার আমি একদম ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি যারা একটু ক্ষমতাশালী যার সাথে ধরেন অফেন্ডারের সাথে কোনো যোগাযোগ আছে তখন তারা এটাকে আলটিমেটলি কোনো না কোনোভাবে এটা মানে নানাভাবে এটা প্রভাবিত করার চেষ্টা করে হ্যাঁ এই প্রভাবিত করার চেষ্টার ফলে দেখা যায় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো যিনি এখানে আছেন তার জন্য কোর্টে হয়তো মানুষ বিব্রত বোধ করে এটা হয়তো তিনি বিব্রত বোধ করতে পারেন না কিন্তু আসলে আলটিমেটলি হয়তো এই এর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে জিনিসটা একটু নরম হতে থাকে এবং এটা একেবারে যখন আরও উপরের দিকে যায় তখন এই যে মানে জিনিসটা সুপারিশ করা বা প্রভাবিত করার মতো ব্যক্তিবর্গ সংখ্যা বেড়ে যায় মানে আমি একদম অনেস্টলি বলছি যে ঘটনাগুলো আমরা চাক্ষুষ দেখি তখন যে ভিকটিম তার তার অবস্থাটা খুব দুর্বল হয়ে যায় এই ভিকটিম তখন আসলে তার আশেপাশে মানে সে একটা অসহায়ত্বের মধ্যে পড়ে যেটা আমি দৃঢ় বিশ্বাস একেবারে টোটো করে এটাই হয় যে ভিকটিম হচ্ছে সে দেখছে যে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না কোনো কাজ হচ্ছে না উপরন্ত সে দেখছে যে অফেন্ডার তার একটা প্রভাবশালী লবি আছে তার সাথে একটা কানেকশন আছে এটা হয়েছে কিনা আমি জানি না স্পষ্ট করে লিখেছে যে তার যে সহপাঠী তার সহযোগী ছিল ছাত্র বা শিক্ষক যদি হয় তাহলে তো জিনিসটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যায় যে শিক্ষক তো ধরেন তার হাতে অনেক কিছু আছে সুতরাং সাইকোলজিক্যালি সেটা মেনিপুলেট করার জন্য যথেষ্ট তবে মানে এটা যখন এই এই ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন আলটিমেটলি দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই হয়তো যেমন এফআইআর দিতে গিয়ে চার্জশিট দুর্বল হয়ে যায় কোর্ট বলে যে চার্জশিটের দুর্বলতার কারণে আমি জামিন দিতে পারতে পারলাম কোর্ট এবং পুলিশের বাংলাদেশে যেরকম আছে ঠিক একইভাবে আপনি দেখবেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব দ্রুততার সাথে হয়তো বিচারও হয় কিন্তু জিনিসগুলো হয়তো আমাদের এক্সপার্টিজ না থাকা কিংবা হয়তো ভালো কোনো অবস্থান না থাকার কারণে ওই লিগাল ফাইটে যখন যে ব্যক্তিটি চলে যায় সে একজন অফেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও সে অত্যন্ত খারাপ কাজ করা সত্ত্বেও দেখা যায় যে আইনের ফাঁকগুলে সে কিন্তু আসলে এরকম অনেকগুলো ঘটনা আমাদের এখানে ঘটেছে তো কাজী আমি আপনাকে রিয়েল পিকচারটা দিলাম কিন্তু আমি বলবো যে এখন যেটা সময় এসছে যেই সময় আলটিমেটলি আমাদের এই ধরনের ঘটনা থেকে আমাদের যেমন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে একটা মুভমেন্ট কাউন্টার মুভমেন্ট মানে কাউন্টার বলতে আমরা পজিটিভ অর্থেই বলছি যে বিভিন্ন ধরনের মানে বিষয় সেখানে সংযোজিত হচ্ছে সো কাজে আমি বলবো যে এই জায়গাগুলোর থেকে যদি আমরা সবাই কম বেশি শিক্ষা নেই তাহলে পরে আলটিমেটলি আমরা এই অবন্তিকার মতো আর কাউকে এরকম দেখতে পাবো না অথবা আমি বলবো যে এ ধরনের জায়গায় আসার আগেই সে এই জায়গাটা আমি বলবো আমি অনেক অনেকক্ষণ মানে গত কয়েকদিন ভেবেছি 
যে আমরা যেমন বাইরে পড়াশোনা করেছি আমরা দেখেছি যেমন কোনো কিছু একটু হয়েছে আমি আমার আমি হয়তো দেখা যাচ্ছে যে হয়তো কোনো কোনো কারণে পরীক্ষা ভালো করতে পারছি না আমাকে কিন্তু সাথে সাথে মানে এই একটা সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সিলিংয়ের জন্য কিংবা আমাকে একটা মেক আপ এক্সাম দেওয়ার সুযোগ দেওয়া এই যে যে একেবারে নিচের থেকে মেন্টরিং করার ব্যাপারটা এবং এটা এখন আমরা এমন একটা সময় অবস্থান করছি এখানে প্রচণ্ড অস্থিরতা আছে একটা অস্থির সময় আমরা পার করছি এবং আপনি প্রত্যেকটা সেক্টরে দেখবেন শুধুমাত্র এই জায়গায় না যে সব জায়গায় এই অস্থিরতাগুলো আছে এবং তার সাথে নানা রকম নিয়ামক শক্তি যেমন আমরা হয়তো খুবই ট্রিভিয়াল মনে হবে তুচ্ছ মনে হবে কিন্তু এই যে ফেসবুক বা এ সমস্ত জায়গায় ফেক আই আইডি করা কিংবা এখানে গুজব ছড়ানো বা একজন বুলিং করা এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু খুব নেগেটিভভাবে কোনো একটা জিনিসকে মানে মানে অ্যাগ্রাভেট করার যথেষ্ট সুযোগ সুযোগ সেই কারণে আমি বলবো যে আমাদের এখন এখন থেকে আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে শুধুমাত্র আমি ওই হাইকোর্টের যেই একটা আদেশ এসছে আমি একটা কমিটি করে দিয়েছি সেই কমিটি কাজও করছে এমনও হয় কমিটি কাজ করে একেবারে শেষ মুহূর্তে দিয়েছে আমাদের ঢাকা মিস্ত্রিতে এরকম ঘটনা ঘটেছে যেখানে দেখা গেছে যে ভিক্টিম আবার সেটা উইথড্রো করে নিয়েছে সো মানে আলটিমেটলি আমি বলবো যে সেটা ধরেন ভিক্টিমের রাইট আছে সে যদি করতে চায় করতেই পারে কিন্তু অনেক সময় হয় যে ভিক্টিমকে হয়তো এমন প্রেশার দেওয়া হয়েছে সেটা হয়তো আসলে সেটা যেমন আছে আবার মানে সাইড অব দ্য কয়েনও আমার কাছে অভিযোগটা হয়তো সত্যি ছিল না হতে পারে হতে পারে তো কাজেই আমি বলবো যে মানে ওই জায়গাটাই যে আলটিমেটলি আমরা মানে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আসলে আমাদের এই সময়টা খুবই একটা খারাপ সময়ের মধ্যে পার করছি এবং এই যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন আমি এটা নিয়েও কাজ করছি যে ভেরি ভালনারেবল খুবই ভালনারেবল এবং একটা যে কোনো ছোটো ঘটনা ছোটো কথা আমি যে কথা বলছি কথার মধ্য দিয়েও তার মানসিক মানে নানা রকম তো ওই যে যে আমরা বলছি মানসিক স্বাস্থ্য যেটা যেটা আমার ফ্যাকাল্টিতে আমি ডিউ রেসপেক্ট আমি খুব বেশি করতে পারিনি কিন্তু আমি অলরেডি আমি দুটো সেশান অলরেডি আমাদের স্টুডেন্টদের দিয়ে আমাদের যে প্রতি প্রতিত যশা যারা সাইকোলজিস্ট আছে সাইকোলজিস্ট আছে তাদের দিয়ে কিন্তু আমি এটা করি এবং এটা আমার মনে হয় একটা মুভমেন্টের মধ্যে নিয়ে যাওয়া উচিত কারণ আমি যেটা বলছি আপনাকে যে এমন অবস্থা হয়েছে আমাদের জেনারেশনের আপনি দেখবেন তাদের মানে আমি পজিটিভ অর্থেই বলছি তাদের সকাল শুরু হচ্ছে রাত বারোটার থেকে তাহলে স্লিপিং ডিসঅর্ডার হচ্ছে তাদের ইটিং ডিসঅর্ডার হচ্ছে তাদের সামগ্রিক তো এই জায়গাগুলো যদি আমরা ফোকাস না করি আমরা একদম শুরুর থেকে যদি চিন্তা না করি তাহলে হয়তো দেখা যাবে আজকে একটা নিয়ে আমি কথা বলছি এর পরে হয়তো এমন সব জিনিস আসতে থাকবে যে দেখা যাবে যে ওই কেসের মেরিটও কিন্তু হারিয়ে যাবে শুধুমাত্র ওই কারণে কিন্তু একটা মৃত্যু তো চট্টাখানি কথা না একটা পোটেন্সিয়াল একটা মেয়ে যার রেজাল্ট ভালো ছিল যে অত্যন্ত এই নেশনকে আরও অনেক কিছু দিতে পারত সে হারিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে এটি হচ্ছে রিয়ালিটি আমাদের ভেতরে যাই থাকুক না কেন জি ডক্টর জিয়ার রহমান আপনাকে ধন্যবাদ দুজন দর্শক আছেন ফোনে ফোনটা নিয়ে আমরা একটা বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটা করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম খসরু বলছিলাম কাউখলি থেকে জি খসরু ভাই বলেন জামাত জনাব জিয়া সারার কাছে প্রশ্ন শিক্ষক কে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর আমি ধারাবাহিকভাবে সব শিক্ষক কথা সরব করছি না আমার প্রশ্ন হলো এই সেই শিক্ষকদের মধ্যে নীতি নৈতিকতার মূল্যবোধ যদি অবক্ষয় হয় তাহলে জাতি গঠনের যে কারিগররা তারা আমাদেরকে কি দিচ্ছে আর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা আপনার ঢাকা কেন্দ্রিক বলছেন উপজেলা পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে মফসলে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে অর্থে কেউ মুখ খুলছেন কেউ খুলছেন না কিন্তু আমার প্রশ্ন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ঢালারুভাবে যে শিক্ষকদের নিয়োগ নেওয়া হয় একজন শিক্ষক হিসাবে বর্তমান যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এর দায় কি আপনি আনাতে পারেন একজন শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা বা পরিবেশ নিশ্চিত না করে আমরা কো এডুকেশন বা এত এত শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা জন্য আমরা তাদেরকে জায়গা বা সুযোগ দিচ্ছি কেন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ছাত্র শিক্ষক নাকি বন্ধুর মতো সম্পর্ক বন্ধু হলে তো তাহলে ছাত্র তো শিক্ষকের পিঠে থাপ্পার দিতে পারবে শিক্ষক তো দিতে পারবে তো ছাত্র যদি বন্ধু হিসাবে শিক্ষকের পিঠে থাপ্পার দিতে পারে তাইলেই বন্ধু হবে আর এই বন্ধু হইলে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কে কিভাবে সেখানে জ্ঞান দান সম্ভব হবে 
আমি কিন্তু কট্টরপন্থী নেই উদারপন্থী একটু মানুষ হিসেবে নিজেকে বিশ্বাস করি তারপরে আমার এই প্রশ্নটা রইল আপনাদের কাছে জি জনাব সাবুল্লাহ সাবুল্লাহ সরকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা বেরুতির পরে উত্তরগুলো জানার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আলোচনায় কথা বলছিলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকা যে গত শুক্রবার ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মহনন করতে বাধ্য হয়েছেন সেই পরিস্থিতির পরে এখন যা চলছে সেখানে আসলে আমরা বলিব শুধু একটি ঘটনা না আমরা চাই যে এমন ঘটনা না ঘটুক আমরা চাই যে আমাদের নারীরা সর্বত্রই নিরাপদ থাকুক সরকার আলী আক্কাস আপনি হাইকোর্টের রায়ে যে মানে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পে অভিযোগ কমিটি আছে একটা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই কমিটির আপনি নিজেও সদস্য সেই কমিটির ঠিক কাজটা কি বা আপনারা এটার মানে এই এই কমিটির মাধ্যমে কি নারীদের জন্য আরেকটু নিরাপদ ক্যাম্পাস তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনারা কোনো ভূমিকা রাখতে পেরেছেন কিনা নাকি ওই কমিটিটা শুধু কাগজে কমিটি না আমি দেখেছি ওই কমিটি আমরা বেশ কয়েকটি অভিযোগ নিয়ে আমরা কাজ করেছি আসলে কমিটির কাজের সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে অভিযোগ যায় হয়তো কখনো কখনো সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে যায় কখনো প্রক্টর অফিসে যায় তো এই অভিযোগটা নিয়ে যখন ওনারা মনে করেন যে হ্যাঁ এটা অভিযোগটা নিয়ে ডিল করা দরকার তখন ওরা এটা ওনারা রেফার রেফার করেন এই কমিটির কনভেনারের কাছে কনভেনার তখন আমাদেরকে মিটিংয়ে ডাকেন আমরা একের পর এক মিটিংয়ে বসে শুধু মিটিং নয় তদন্ত করি বিভিন্ন লোক সাক্ষীদের ডাকি বিভিন্ন ভিক্টিমদের ডাকি যার দ্বারা অভিযোগ ডাকি এরকম আমি দেখ কয়েকটা ঘটনাই এরকম আমরা নিষ্পত্তি করেছি এর আগে এমনকি আমাদের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক ডক্টর সাদেকা হালিম উনিও এই কমিটির মেম্বার ছিলেন ওনার উপস্থিতিও কিন্তু একটা আমার দীর্ঘদিন ধরে একটা কমিটির কাজ করে সেটারও রিপোর্ট দিয়েছি আমরা কাজেই আমাদের কাছে অফিস আমাদের কাছে যদি কোনো প্রবলেম কোনো এরকম অভিযোগ রেফার করা হয়েছে সেটি কাজ হয়নি এমন কিন্তু কখনো ঘটেনি অপর থেকে কেসটিতে আপনাদের কমিটিতে যায়নি যায়নি আমাদের কাছে যায়নি আচ্ছা আমাদের আমাদের একজন দর্শক ফোন করছিল যে মানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে ওনার একজন ইয়ে ছিল যে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা আসলে কেমন হবে আমরা দেখি যে এদের মানে শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও কখনো কখনো যেমন এই 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 ঘটনায় প্রক্টর একজন প্রক্টর অফিসার একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কয়েকদিন আগে অভিযোগ এসেছে ফলে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কটা নিয়েও কিন্তু একটু নতুন করে চিন্তা করার একটা ব্যাপার আছে বোধ হয় ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক বলতে দর্শক যেটা বললেন উনি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ বলা হয় যে এটা কী বলে বন্ধু নয় এটা ফ্রেন্ডলি বন্ধু শুলো এখন এই বন্ধুটা কেমন একজন সন্তানের বন্ধু কিন্তু তার বাবা হতে পারে তার মাও হতে পারে এই বন্ধুদের মধ্যে কিছু সম্পর্ক বন্ধু মানে দর্শক যেমন প্রশ্ন করেছেন যে বন্ধু মানে পিঠে এমন নয় যদি ছাত্রদের সম্পর্ক ওই রকম সম্পর্ক হয় আর পাঁচটা দশটা বন্ধু তারা পিঠে হাত হাত দেবে সাপোর্ট দেবে ওই সম্পর্ক ওই রকম বন্ধুত্ব শিক্ষক ছাত্রের হওয়ার কথা নয় শিক্ষক ছাত্রের বন্ধুত্ব হবে বাবা সন্তানের মধ্যে যে বন্ধুত্ব সেই রকম বন্ধুত্ব একটা শ্রদ্ধার সম্পর্কের একটি বন্ধুত্ব কারণ এটা দরকার এই কারণে যে মনে করেন একজন ছাত্র যদি বা ছাত্রী যদি শিক্ষকের প্রতি সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তাহলে জানবে কি বুঝবে কি শিখবে কি শিক্ষকের হতে হবে খোলা মন ক্লাসে যেমন আমি আমার স্টুডেন্ট সবসময় বলি আমি আমি এটা বলতে পারি চ্যালেঞ্জই বলতে পারি আমার যত স্টুডেন্ট সবাই সামনে বলতে পারি আমি ক্লাসে সবসময় বলি আমাকে যে কোনো কোশ্চেন করতে পারো তোমরা এবং যে কোনো সময় করতে পারো যে কোনো বিষয়ের কথা বলতে পারো করতে পারো এবং আমিও তাদের কাছে কোশ্চেন করি জবাব নেই এবং এই যে কথাটা আমি যদি ওই বন্ধু সুলভ বন্ধু বলতে বন্ধু সুলভ কিন্তু বন্ধু নয় বন্ধু সুলভ যদি এইটুকু সম্পর্কের দূরত্ব না ঘষিয়ে দেয় তাহলে তারা তো সহজ করবে আমার কথা বলতে এই বিষয়ে এই রকম মানে এই সম্পর্ক বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধার সম্পর্ক একজন সন্তান যেমন বাবাকে সম্মান করে আবার বাবাকে বন্ধুও ভাবে সেই রকম সম্পর্ক এখানে এই বন্ধু মানে পিঠে হাত দিয়ে বেরো নয় মানে ক্লাসমেটের বন্ধুত্ব আর মানে ছাত্র শিক্ষকের বন্ধুত্ব একরকম হবে না কিন্তু সম্পর্কটা ফ্রেন্ডলি হওয়া অনেক অনেক কাম্য আগের মেন করতে করতে পারে না যদি কখনো এমন হয় যে কোনো শিক্ষকের সাথে একজন ছাত্র বা ছাত্রী সম্পর্ক এরকম বন্ধুত্ব ওই সেই বন্ধুদের মতো চলে গেল ঘাড়ে হাত দেওয়ার মতো তাহলে কিন্তু সেই সেটা আবার আবার কাজ করবে না কখনই কাম্য হয় জি আর একজন এই দর্শককে আবার মানে কো এডুকেশন নিয়ে বলছিল যে আমরা যথেষ্ট মানসিকভাবে প্রস্তুত না হয়ে কি 
সহশিক্ষা কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা যে বৈশ্বিক বাস্তবতাও যদি বলি তাহলে আমাদের তো আসলে নারীদের শিক্ষার জন্য তো মানে সহশিক্ষাটা তো দরকারই কো এডুকেশন তো ছাড়া তো আসলে কোনো উপায় নেই সেক্ষেত্রে আমাদের নারীদের জন্য কো এডুকেশন থাকবে কিন্তু নারীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস তৈরি করতে হবে সেই জায়গাটাতে আসলে করণীয়টা কি না আসলে ওইখানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম উনি সাথে আরেকটাও যোগ করেছেন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নিয়ে এই একটা কথা উনি যোগ করেছেন সাথে কিন্তু এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় স্পেস একটা বিষয় যেমন ধরুন যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে যদি এমন হয় যেমন আমার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বত্রিশ তেত্রিশটা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু দেখুন এত অল্প জায়গা এবং সেই জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক যে সুযোগ সুবিধা ছাত্রছাত্রী ভোগ করা দরকার সেটা একটু কখনোই কিন্তু পারে না আমি নিজের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম দীর্ঘ সাড়ে ষোলো বছর শিক্ষকতা করেছি আমরা ওখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পেয়েছি আমি এইখানে এসে দেখি পদে পদে অনুভব করি আমার ছাত্র ছাত্রীরা ছাত্র ছাত্রী এরকম পরিবেশ পাচ্ছে না এবং যখন এই পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না নিয়ে এইরকম ব্যবস্থা হয় তখন হয় কি স্বাভাবিকভাবে কিছু কিন্তু বিচ্ছুত ঘটে যায় হয়ে যায় কিছু ঘটে যায় তখন জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ বিরতিতে যাব ফিরে এসে কথা বলবো প্রিয় দর্শক আশা করি ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গে পাবো প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আলোচনায় অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান আপনাকে দিয়ে শেষ করব অনুষ্ঠান একজন দর্শক ফোন করেছিলেন যে শিক্ষকদের যদি মূল্যবোধের অবক্ষয় হয় তাহলে তো একটা কঠিন সেক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মানে শুধু মেধার পাশাপাশি আরও কিছু বিবেচনা দেখা যায় কিনা সেটা একটা আপনি আপনার প্রথম বক্তব্য বলছিলেন যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা আমি যেটা বলছিলাম যে নারীদের নিরাপত্তা কোথায় শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না সর্বত্র যদি আমরা সব সামগ্রিকভাবে যদি বিবেচনা করি তাহলে ওই আমাদের আসলে মানুষ মেন্টালিটি চেঞ্জ না করলে আসলে খুব বেশি উন্নতি হয় এমনিতে এটা ঠিক যে একটা কারো শাস্তিমূলক ঘটনা নেওয়া হলে অন্যরা পরে সতর্ক হয় কিন্তু মানসিকতাটাও বদলানো দরকার কিন্তু যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে দিকে অধিকাংশ সময় যখন আন্দোলন হয় তখন একটা তদন্ত কমিটি হয় তারপরে একটু আবার একটু উত্তেজনা কমে গেলে তারপরে কিছুদিন পরে জিনিসটা মিলিয়ে যায় আপনি আপনি যদি একটু পিছনে যান তাহলে অনেকগুলো এমন আলোচিত ঘটনা শেষ পর্যন্ত কি বিচার কী হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা আর পাবো না তো বিচার না হলে তো আসলে এই ঘটনা বারবার ঘটতেই থাকবে ডেফিনেটলি কারেক্টলি আপনি আইডেন্টিফাই করেছেন প্রথমে যেই দর্শক আমাদের খসরু ভাই সবসময় প্রশ্ন করেন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তিনি মানে যে কথাটা বলেছিলেন তা মানে ভাববার কোনো অবকাশ নাই তবে একটা জিনিস আমি বলি যে আমরা অনেক সময় কথা বলি ধরুন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইশশো শিক্ষক টু থাউজেন্ড টিচার্স তার মধ্যে যদি একজন বা দুজন বা চারজন বা পাঁচজন পার্সেন্টেজের হিসেবে কতটুকু কিন্তু আমরা সেই পার্সেন্টেজ হিসেবেও নিচ্ছি না সেই যে যে ধরনের এই ঘটনা যেটাই ঘটুক না কেন সেটি গুরুতর এবং সেটাকে আমরা কোনোভাবেই আমরা সেটাকে মানে পার্সেন্টেজের হিসেবেও দেখতে চাই না কিন্তু যেটা আমি বলছিলাম যে এর মধ্য দিয়ে যে এই যে ন্যারেটিভটা তৈরি করা যে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষকরা এই কথাগুলোর বিরোধিতা আমি করি এবং এটা আমি মনে করি যে এটা একটু একটু পরিবর্তন হওয়া উচিত যারা করেছে আমরা ডেফিনেটলি মানে দায়ীদের সুনির্দিষ্টভাবে তার বিরুদ্ধে এটাকে একটা কমন যদি আমরা কথা বলতে থাকি তাহলে তো কথা বলছি মানে আমরা যখন বলছি শিক্ষকরা এইভাবে যদি কথা বলি তখন শিক্ষক মানে ব্ল্যাক শিপ তো প্রত্যেকটা জায়গায় থাকে তাই না এটা আপনার সাংবাদিকতার মধ্যেও তো আসছে তাই না আমি সেটাকে একটু ক্লিয়ার করলাম আর দ্বিতীয় যেটা আমি ওনার সাথে এই জায়গাও দ্বিমত করছি না আমি আমি প্রথমটাও কিন্তু দ্বিমত করিনি ওই অর্থে যে ডেফিনেটলি শিক্ষক একটা ডিফারেন্ট পেশা এই পেশার মধ্যে থেকে যখন কোনো ধরনের ঘটনা আসে তখন জাতিকে বা সাধারণ মানুষকে সারা পৃথিবীর জুড়েই আপনি দেখবেন এবং কি আমি যেখানে পড়াশোনা করে এসেছি সেখানেও আমি দেখেছি যে কিছু কিছু শিক্ষক তারা কিন্তু এই মানে শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের এক ধরনের রিলেশনের ক্ষেত্রে তাদের চাকরি আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের দীর্ঘদিন তারা হয়তো পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা হয়েছে তো এরকম ঘটনাগুলো ঘটেছে তো সেই জায়গায় আমি ওনার সাথে একমত এবং দ্বিতীয় যেটি বলেছেন তিনি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এটিও আমি মনে করি উনি অত্যন্ত সঠিক বলেছেন যে এই যারাই এ ধরনের কোনো ঘটনার সাথে জড়িত থাকে আপনি দেখবেন কোনো না কোনোভাবে মানে আমি সব ক্ষেত্রে বলছি না যে একটা বড় অংশই দেখা যায় যে তাদের পলিটিক্যাল কোনো কানেকশানে কিংবা তাদের নানাভাবে কোনো একটা প্রভাবিত করে তারা এটা আসে ফলে তাদের মধ্যে যে শিক্ষকদের শিক্ষকদের প্রিন্সিপাল বা শিক্ষক একটা ঘাটতি থেকেই যায় তো সেই জায়গায়ও আমি ওনার সাথে একমত 
আর আপনি যে কথাটি বলেছেন এটি আমি বলছি যেটা আমরা এখন এটা আসলে খুব দ্রুততার সাথে আমাদের সোসাইটি এই জায়গাটা তৈরি ছিল না আমি খুব নির্মোহভাবে কথাটা বলছি যে ধরেন একটা একটা ঘটনা আসার সাথে সাথে বিচার হবে আপনি খেয়াল করে দেখেন পলিটিক্যাল মানে মার্ডার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ পলিটিক্যাল মার্ডার হয়েছে আমরা এটা নিয়ে অনেক আগে যখন কোনো এরকম একটা ঘটনা আসে তখন কিন্তু আমরা বলি যে এই ধরনের ঘটনার কোনো বিচার খুব বেশি হয়েছে আমাদের কিন্তু তা জানা নেই তার মানে হচ্ছে এটা একটা সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিটা সব জায়গায় কিন্তু কম বেশি ছড়িয়ে আছে যে আপনি দেখবেন তো আজকে যেমন দেখেন এটা আমি বলছি যে পুরো বাংলাদেশের বা অনুন্নত বিশ্বের একটা পলিটিক্যাল কালচার হ্যাঁ রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেটার মধ্যে এটাও এই জিনিসও আছে আজকে দেখেন আপনি আমাদের এই যে হলমার্কের যে হঠাৎ করে এত বছর পরে আমরা একটা বিচার দেখলাম আমাদের সবার কিন্তু ভালো লাগছে হ্যাঁ এবং এই এই যে যিনি যিনি এই ঘটনাটি ঘটেছেন তিরিশ মিনিট তিনি নিচে তাকিয়ে আছেন মাথা নিচু করে মানে এগুলো তো সিম্বল এটা সমাজকে মানে আপনি ডেফিনেটলি আপনি যদি কোনো একটা বিচার হয় সেই বিচারের কিন্তু একটা রিপোর্ট যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বলে যে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং এটা আমি আপনাকে বলছি যে আমি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির কথা যেটা শুনলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও আমরা বলছি যে এই জিনিসটি হচ্ছে এটা যে হচ্ছে না তা কিন্তু না কিন্তু ওই যে সংস্কৃতি ব্যাপক অর্থে এটা হয়তো আমি জানি না অন্যরা শেষ করতে হবে এই সংস্কৃতিটা এরকমই একটা জায়গা আছে যে এই যে আপনার তোষা মোদি কিংবা কোনো একটা জিনিসকে মানে আপনাকে প্রভাবিত করার এই সংস্কৃতিটা বাংলাদেশের এবং এটা আমাদের এই সমস্ত জায়গায় ওয়ার্ক করে কোনো না কোনোভাবে কারো আত্মীয় কারো পার্টিম্যান কারো সেটা যেন না হয় সেই সমস্ত জায়গাগুলো যদি আমরা দূর করতে পারি আমাদের কাজগুলো কিন্তু হচ্ছে আমি কিন্তু এই জায়গায় বলি আমি আশ্বস্ত করি সবাইকে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমি বলি যে এই হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে ঘটনাগুলো ঘটছে একের পর এক প্রত্যেকটা ঘটনাই কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস করা হচ্ছে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে জি জি জিয়া রহমান আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারাও ভালো থাকবেন আমরা আমরা চাই শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না নারীরা সর্বত্র নিরাপদে থাকবেন সেটা সমাজের দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং তার পুরুষ সহপাঠী বা সহকর্মী শিক্ষক সবার দায়িত্ব নারীদের জন্য একটা নিরাপদ বাসস্থান নিরাপদ দেশ নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ভালো থাকবেন সবাই সাবধানে থাকবেন